Kao što vidite, i danas vas vodimo u naš plastenik. Ovdje su naše biljke koje lijepo napreduju i mi smo zadovoljni kako to za sad izgleda. Već smo govorili o našim paprikama, kako ih zavezati, kako oblikovati stabljike da bi bile zdrave i da bi imali mnogo plodova. A tu je i naš krastavac o kojem smo također imali poseban video i objasnili kako da održite stabljiku zdravom da vam krastavac traje cijelu sezonu. A naravno, sljedeća tema, kako i priliči, jeste naš paradajz. Pokazali smo kako se skidaju zapirci, kako se veže, a danas ćemo govoriti o tome kako oblikovati stabljiku da bude zdrava, da izbjegnemo oboljenja i naravno štetnike. Naš paradajz trenutno već razvija plodove. Ovo je prva rodna grana, a dalje imamo još drugu, treću, pa čak i četvrtu. Kako bi se on nastavio pravilno razvijati, vrlo je važno odraditi korake kojima ćemo u današnjem videu posvetiti pažnju. Stabljike su jako bujne i dobro uhranjene. Do sada smo sve zapirke uklanjali ovdje u pazusima listova kako smo i vama pokazali. Te smo zavezali stabljiku i potrebno je redovno da se omotava oko špage kako bi bila stabilna i izdržao ovaj paradajz teret plodova. Ovo je zadnji zapirak koji trebamo ukloniti. On se nalazi tu iznad lista. A ovo je vrh stabljike i tu imamo sljedeću rodnu granu, četvrta u nizu. Najčešći uzročnik bolesti paradajza jeste vlažan zrak, to jeste zadržavanje vlage na listovima paradajza kod guste krošnje. Vlažan zrak stvara idealne uslove za razvoj oboljenja, to jest gljivica, te za razmnožavanje štetnika. Često pitanje koje dobijemo od naših pratitelja jeste kada je vrijeme za uklanjanje donjih listova na paradajzu. Kod te radnje moramo biti vrlo oprezni jer listovi su paradajzu dugo potrebni. Oni naime koji kod svake biljke služe za fotosintezu kako bi se biljka hranila. Ukoliko prihranjujete biljku preko lista, folijarno, prskanjem, tada su ovi listovi prijeko potrebni kako bi biljka dobivala hranjiva kvalitetno i na vrijeme. Ipak jedan dio listova se već sada može početi uklanjati. A to su ovi najniži listovi koji dodiruju tlo ili u ovom slučaju foliju. To su listovi koji se, kao što i ovdje vidite, najlakše razbole. Tako da ćemo njihovim uklanjanjem osloboditi ovaj prostor i omogućiti nesmetanu cirkulaciju zraka. To je sušenje listova na vrijeme nakon kiše ili u plasteniku. Kada pristupamo radovima, važno je da dezinficiramo alat. Mi smo svoje škare očistili otopinom sode, bikarbone i vode. I posušite ih i uvijek imajte čist alat kada radite sa biljkama kako ne bi neku bolest eventualno prenijeli sa jedne biljke na drugu. Listove uklanjamo na taj način da list odrežemo nekoliko centimetara udaljeno od stabljike, ne skroz uz nju. Uklonit ćemo dva do tri ova najniža lista, jer je bitno da u ovoj prvoj rodnoj grani ipak ostavimo nekoliko listova kako bi ona mogla dobivati hranjiva. Također i sve listove koji su eventualno već oboljeli, 
potrebno je odrezati i ukloniti iz vrta ili iz plastenika, kako se zaraza ne bi širila dalje. Vrlo je važno i sve druge listove, i ove zdrave i bolesne, pokupiti i odljeti iz vrta, također iz istog razloga, da se bolest ne bi širila kako ovo lišće trune. Kada uklanjamo listove, važno je ostaviti malo do 2 cm dužine ovih peteljki, kako bi smanjili rizik od razvoja različitih oboljenja. Ove peteljke će kasnije same da se osuše i da otpadnu. Kod svake biljke obavezno ispod ove rodne grane ostavljamo 2 do 3 lista kako bi biljka i dalje dobivala hranu. A što se tiče ovih ostalih listova, njih naravno ostavljamo sve dok ovi plodovi ne dobiju veličinu karakterističnu za svoju sortu, to je svoju punu veličinu. Tada možemo da uklonimo sve listove do te rodne grane. I tako ćemo nastaviti uklanjati listove prema ostalim rodnim granama kako taj paradajz bude dobivao svoju konačnu veličinu. Tek tada kada su ti plodovi svoje konačne veličine uklanjamo i ove listove koji se nalaze ispod te rodne grane. Ništa prije toga. Vjerujem da već primjećujete razliku kod ovih stabljika koje smo uklonili listove i ovih u kojih nismo. Da smo sada već dobili na prozračnosti, pa ćemo isti postupak ponoviti i na svim ostalim biljkama. Ukoliko nakon uklanjanja ovih donjih listova i ovi gornji listovi sa višnjih etaža dodiruju tlo, njih možete lagano prekratiti, to jest odrezati vrh kako bi spriječili da dodiruju tlo. I tako ćemo također izbjeći razvoj bolesti ili da se osuše od prevelike vrućine. Iako redovno uklanjamo zapjerke, nemojte zaboraviti ponovno pregledati donje dijelove stabljike, jer se zapirak ponovno može razviti na istom mjestu gdje ste ga već jednom uklonili. A česta pojava su i ovi zapirci dole na samom rubu kod zemlje ili da izlaze čak iz zemlje, te evo ovdje vidite da puštaju lagane žiliće gdje će moći biti novo mlado korijenje. Ovakve zapirke uvijek možete iskoristiti i staviti ih u vodu kako bi pustili korijenje ili ih staviti odmah u posudu sa zemljom koju ćete redovno zalijevati i uvijek održavati mokrom. Jednostavno u posudu sa zemljom stavite zapirak i uvijek održavajte lagano vlažnom ovu zemlju kako bi se on ukorijenio i imat ćete novu biljku koja će uskoro davati plodove. Ukoliko uočite listove koji možda izgledaju kao da će se neko oboljenje na njima razviti, njih uklonite iz vašeg plastenika ili vrta. A ove listove koji su još uvijek zdravi, probajte što ranije preventivno zaštititi ukoliko ste se odlučili na ekološku zaštitu sa nekim prirodnim sredstvima. Mi smo o tome dosta govorili, pa imate na našem kanalu recepte o sredstvima na bazi mlijeka i sode bikarbone. Tako da ćete možda moći uspjeti sa tim preventivnim radnjama da u potpunosti zaštitite vaše biljke od razvoja gljivičnih oboljenja ili nekih štetnika. 
Ukoliko se ipak odlučite na korištenje nekih hemijskih preparata, obavezno to učinite što ranije, jer većina tih preparata ima određenu karencu, to jest vrijeme na koje je bitno da se poštuje kada se koristi na biljkama koje već imaju plodove. To je isto određen broj dana kako bi plodovi bili sigurni za konzumiranje. Kada imate jako uhranjene biljke, kao što je to ovdje slučaj, paradajz ima tendenciju da raste ko lud. Pa onda na vrhu rodne grane on pusti svoj vrstan zaperak, to jest produžeta grane sa dodatnim cvjetovima. Najbolje u ovom slučaju jeste da taj vrh odstranite kako ne bi krao hranu ovoj početnoj rodnoj grani i kako bi se ona kvalitetno razvijala i dala lijepe plodove. Ono što je vrlo važno kod uzgoja paradajza jeste prihrana. I kasnije nam se većina vas javi sa jednim vrlo bitnim problemom, a to je vršna trulež plodova. Zato je sada vrijeme da odradite prihranu sa kalijem i kalcijem kako bi imali kvalitetne plodove. Naravno da ćemo toj temi posvetiti posebno vrijeme i pažnju, ali je važno i da znate da je sada vrijeme da odradite tu prihranu. U određenim uslovima biljka nije u stanju da usvaja ta hranjiva iz tla, pa bi najbolje bilo da uzmete sredstva sa kojima ćete tretirati biljke preko lista, to jest folijarno, kako bi one mogle što kvalitetnije da usvoje ta hranjiva. Kali, a ponajviše kalci, su zaduženi za kvalitetan i čvrst plod, pa je vrlo važno da ga imaju dostupnog kako se ne bi razvila vršna trulež plodova. Kako bi redovno pratili naše savjete i ne bi propustili ni jedan važan korak o uzgoju, zapratite naš kanal i kliknite na zvonce pored znaka subscribe kako bi svaki dan dobili obavijest o novom važnom savjetu. Trudimo se da naši savjeti dođu u pravo vrijeme, pa se nadamo da će vam biti od pomoći.